Jeden z vážných důvodů, proč jsem se zapojil do tohoto příběhu zvaného Přímá volba prezidenta, bylo právě to, jak se jevila ta kolekce mediálně podporovaných kandidátů, mezi kterými jsem nenašel tehdy, a musím říct ani do dneška, nikoho, kdo by trvalé a zásadně zastával hodnoty ochrany svobody člověka, svobody jednotlivce a její, její ochrany před, před násilím, etatismem, před kolektivismem všeho druhu. A já jsem přesvědčen, že tento typ názorů by v kampani prezidentské zaznít měl, jinak by nezazněl. A jsem přesvědčen, že ve veřejnosti je významná skupina lidí, kteří by si přáli, aby takový typ názoru byl přítomen v té veřejné debatě, v tom veřejném prostoru, aby mezi kandidáty měli někoho takového, kdo hlásí věci, kterým oni věří a které jim jsou blízké. Přestože jsem se tady představil jako člověk celkem průhledný a s názory dlouhodobě známými, tak vám teď při této příležitosti teď přečtu v osmi bodech takové schrnutí ideových východisek všech mých názorů, ať už je potom aplikuju na jakékoliv aktuální témata nebo, nebo problémy. A tyto body já vám teď přečtu. Za prvé, jsem proti násilným kolektivismům potlačujícím svobodu a vážnost jednotlivce. Za druhé, jsem proti extremistické zelené ideologii, jejíž hlasatelé pod záminkou péče o zdravé životní podmínky vnucují společnosti brutální regulace, na kterých vydělávají s nimi zpřízněné zájmové skupiny. Za třetí jsem proti diskriminaci všeho druhu. A za krajní příklad diskriminace považuji legislativu, která sama sebe nazývá antidiskriminační. Jsem proti zvýhodňování některých skupin obyvatel na úkor jiných. Za čtvrté jsem pro svobodné tržní prostředí, ve kterém lidé mohou svobodně směňovat hodnoty a produkty svého úsilí na základě dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti. Jsem proti postátňování a byrokratickému pokřivování rovných a svobodných tržních podmínek. Za páté jsem proti tomu, aby se státní mašinérie používala jako nástroj k prosazení vizí sociálního inženýrství proti vůli lidí. Za šesté jsem proti ostrakizaci menšinových názorů a pokusům je zcela vytlačit z veřejného prostoru, šikanovat je, zakazovat a trestat. Jsem proti monopolizaci veřejného prostoru ve prospěch teroru politické korektnosti. Za sedmé jsem proti bezhlavému prosazování módních společenských trendů za cenu mrzatšení tradičních a osvědčených hodnot. A za osmé demokracie je možná jen v rámci demokratického státu, nikoli v rámci mezinárodní organizace. Jsem proti nahrazování demokratických mechanismů nástroji mezinárodního nátlaku a násilné unifikace.